تريد مراجعة شاملة للمقطع الأول في برنامج السنة الرابعة للإنجليزية تخشى أنك نسيت بعض من دروسه ما هي المصطلحات المفتاحية في هذا المقطع ما هي الوضعيات الإدماجية المتوقعة خلاله كلها أسئلة سنحاول الإجابة عليها معا خلال هذا الفيديو فتابعونا السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله أعزائي التلاميذ إخواني الأولياء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم من جديد في قناتكم قناة الإنجليزية مع الأستاذ بن خالد قناة تهتم بكل ما هو تربوي من طروس مراجعة مواضيع نصائح وأخبار الأسرة التربوية بصفة عامة إذا نلتقي من جديد بعد العيد كما وعدتكم من قبل سوف نبدأ على بركة الله المراجعة الشاملة والكاملة إذا اليوم على بركة الله سنبدأ سلسلة المراجعة الشاملة والكاملة للمقطع الأول في برنامج اللغة الإنجليزية للسنة الرابعة متوسط تحضيرا لشهادة التعليم المتوسط التي سوف يجتازها أبناؤنا وبناتنا التنميدات العزيزات والأعزاء في سبتمبر القادم إن شاء الله إذا المقطع الأول هو سيكونس 1 بيفور بيفور قبل بيفور وي ستارت اي ام جوينغ تو شو يو سوم بيكتشرز ان ذا فيرست تيرم الثلاثي الاول يو ستاديد يو ستاديد سيكونس 1 سيكونس 1 مي يونيفرسال لاند ماركس يونيفرسال لاند ماركس وات از ا لاند مارك ذيس از ا لاند مارك ذيس از ا لاند مارك And this is a landmark, universal landmark, and outstanding figures. What is a figure? Ibn Badis is an outstanding figure. Katib Yassin is an outstanding figure. And this is a travel. In history, literature, and art. So in this sequence, we are going to speak about universal landmarks, like Big Bang, like Statue of Liberty, like Eiffel Tower, and outstanding figures. What is a figure? En français, c'est une figure. Une figure, c'est une personnalité. Chersia. Famous person. is a famous people. In what? In science? No. In uh, wars? Harp? No. In history, literature, and art. Let's continue. Now, look at this picture. What do you see? Do you see animals? No. People? No. Do you see what? Like car? Buses? No. We see places. Yes. Here is what? This is Big Ben. And what about that? This is the Statue of Liberty in New York. And this one here is Eiffel Tower in Paris. This is the Kremlin in Moscow and the Taj Mahal in India. Are these are these places normal places? No, they are what they are fa fa famous very good they are famous landmark. They are landmarks. A landmark means معلم معروف أو مكان معروف مشهور famous. Now look this. Who is that? Who is that? This is William Shakespeare. Who knows William Shakespeare? William Shakespeare is a very famous, famous English writer. And that one is Da Vinci. Ibn Badis, Katib Yassin, Muhammad Deeb. Katib Yassin and Muhammad Deeb are Algerian writers. And this is the great man, Mufti Zakaria. He is a very great man. He was a writer, a poet, Chair. He wrote the Algerian anthem, Qasaman, and a fighter. He was a mujahid. 
Now, what do you see here? Are they what? Are they places? No. What are they? They are famous figures. They are famous people. Famous figures. What is famous? Figures. شخصيات مشهورة. Famous figures. What is synonym of famous? Well known. Well known. تذكروها. The verb know. I know. هو أعرف. أنا أعرف. Known. معروف. مشهور. Famous. Famous. Well known. تذكروا كل مرة أعطيكم مرادف جديد أو أضاد سجلوها في كورناش أو في آخر الكراس المهم في مكان لن يتفقدوه وهكذا في آخر الدروس إن شاء الله ستجدون أنكم قمتم بتسجيل عدد كبير من المرادفات والأضاد سيساعدونكم في إطراء رصيدكم اللغوي حتى تستطيعوا أن تجاوبوا عن فهم المقروء وكذلك عن الوضعية الإدماجية إذا نستمر famous well known say a famous singer a well known singer continue now the theme or the title of the sequence is universal landmarks universal universal is an adjective it means عالمي a universal singer a universal writer a uni Missy is a universal player Uh, uh, Michael Jackson is a universal singer. Uh, I don't know. Uh, Zahra Dreef is a universal writer. Universal landmarks and outstanding figures. Figures is a personality, is a person. Outstanding is an adjective. It means oh, yeah. outstanding figures in history. literature and art so we are going to speak about landmarks and figures in what in history literature and art let's continue في هذا المقطع in this sequence we are going to speak سوف نتكلم عن ثلاث اشياء مهمه جدا يجب ان تتذكروها We are going to speak about three important things. The first, famous people. We are going to speak about famous people. وكيف سوف نتكلم عن الشخص المشهورة؟ سوف نقوم بقراءة وكتابة ما يسمى biography. What? Biography. What is biography? سيرة حياة. Second thing. Number two, famous places, famous places. And when we speak about famous places, we describe, we describe. Même à la describe, comme en français on dit un texte descriptif. C'est quoi descriptif? Ou wasfi, ou sloop, wasfi. Describe a place. Wasf, مكان. Number three, travel or tourism. Travel is when you go to visit another place. Example, I travel to Italy. I travel to Spain. Travel, tourism. When you go to travel, you are going to visit many places and to do many activities, to eat, to watch, to see, to enjoy, many things. So you are going to tell your friends, about a travel you did, about a, tri a tourism you enjoyed, what do you do? You report an itinerary. And what? An itinerary. What is an itinerary? Masar Rihla. Example, first, I visited Paris. Then, I went to see the Louvre Museum. After that, I... went by bus to Marseille. Finally, I returned to Algeria. This is what this is, an itinerary. So, في هذا المقطع سوف تركزون على الثلاث أشياء مهمة. Biography, سيرة حياة شخصيات. 
Describe a place وصف مكان مشهور A report an itinerary وصف مسار رحلة قمت بها تذكروا ذلك جيدا الآن In the lessons we are going to speak about grammar and pronunciation In the grammar we have comparative of equality inequality The passive form The passive form is when you have A sentence, subject, verb, object, and you change the object became a subject and the subject becomes object. The chronological markers, first, then, after that, finally, first, then, after that, finally. We use it to describe an itinerary. مسار رحلة. Base and strong adjective. Adjective we use in what? Itinerary. In uh, biographies, maybe. ربما. But we use it to describe. To describe. What is describe? نصف. Cause and effect. Result. Pronunciation, we have two lessons, diphthongs and consonant cluster. So far, نمر على هذه الدروس درس بدرس إن شاء الله. معا سوف نراجع كل شيء بطريقة بسيطة وممتازة وشاملة. فتابعونا. Now, ما هي مصطلحات المفتاحية في هذا المقطع؟ في كل مقطع يجب عليكم أن تستوعبوا وتفهموا بعض المصطلحات التي سوف تتكرر وسوف تأتي كثيرا في النصوص تلك المصطلحات سوف تساعدكم في فهم النص وبعدها في كتابة الوضعية طبعا في الفيديو الماضي قدمت لكم قاموس مصغر تجدونه في فيديو هدية العيد في القناة قدمت فيه قاموسين من صفحتين في كل صفحة الكلمات المفتاحية التي ستساعدكم في فهم كل المقطع مرتبة أبجديا alphabetically From A to W With their Arabic translation بترجمة العربية ومشتقاتها اللغوية من الضاد Synonyms, verb, noun, adjectives, job, examples إذا لم تحملوا هذا القاموس سوف أضع مرة أخرى رابط تحميل في الوصف في وصف الفيديو أسفل الفيديو سوف أضع رابط التحميل فإذا لم تحمله بعد حملوه سيكون مهم جدا 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 سأضع رابط التحميل كصورة كصورة عادية أو كملف بي دي اف إذا يمكنكم حفظه في الكمبيوتر كبي دي اف أو في الهاتف كصورة أو يمكنكم طبعته على ورقة والاحتفاظ به فهو مهم جدا 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 آخر سؤال ما هي الوضعيات الإدماجية المتوقعة؟ نفس الشيء هناك ثلاث وضعيات إدماجية ممكن أن تطرح من هذا المقطع ممكن يطلب منكم كتابة بيوغرافي سيرة ذاتية or describe a landmark describe always remember describe يصف describe يصف كل ما تمكن من describe معناه صف وصف descriptive or report a travel وصف رحلة لا أعتقد أن هناك وضعية ممكن أن تأتي خارج عن هذه الثلاث مواضيع biography describe a landmark report a travel في الوضعية الأولى والثانية إذا طرحت في البيام سوف تأتي مع المعلومات إذا أنك لا يمكن أن تصف أن تحكي سيرة ذاتية بدون أن يعطوك المعلومات بتاريخ الميلاد مكان الميلاد مكان الدراسة مكان الوفاة etc نفس الشيء لو ديسكرايب اللاند مارك يجب أن يعطيك متى بني من, من صممه عدد زواره في السنة لذلك أنا استبعد نوعا ما هذين الموضوعين استبعد نوعا ما لكن يجب عليكم تدرب أكثر احتمال هو ريبورت ترافل ريبورت ترافل هنا سوف يمكنك أن تأتي بكل الوضعية من قدراتك أنت الشخصية من معلوماتك من مكتسباتك الشخصية لذلك فأنا 
أرجح ربما أن يأتي هذا الموضوع في الشهادة Report a travel على كل حال سوف نتطرق إلى كل هذه المواضيع بعد ثلاث أيام إن شاء الله سأضع أول درس في المقطع أريد منكم أن أولا تتابعوا كل الفيديوهات فهو متسلسلون زمنيا كل درس يخدم الآخر ثانيا أن تحملوا القاموس الذي وضعته حملوه وضعه في الهاتف أو على الكمبيوتر سوف تحتاجونه دائما وثالثا أريد منكم أن تقوموا ب مراجعة تامة معي لا تفوتوا درس لأن الدروس الإنجليزية مترابطة كل درس متعلق بالذي بعده وفي الأخير إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيه لتصلك آخر الدروس طيلة الصيف إن شاء الله شكرا على حسن الانتباه والمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته